ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட் எயிட்டில் நமக்கு சங்கம் லிட்ரேச்சர் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் த்ரீ நைன்த் அண்ட் லெவன்த்து புக்லேருந்து ஒவ்வொரு லெசன்ஸ் இருக்குது படிக்கணுன்னு ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ பார்க்கலாம் இந்த சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயோட புக் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது எங்களுடைய ஓன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஓவராலாக இதில் கொடுத்துருக்கோம் இது ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணலாம் இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புக் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒனில் வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அந்த மௌரியாஸ் சேரா சோழா பாண்டியர்கள் அண்டு சாளுக்கியாஸ் இதெல்லாம் பார்த்துல கலப்ராஸ் இதெல்லாம் ஓவராலாக பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த லெசனோட நேமே பண்டை கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காலம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சங்கம் ஏஜ் ஸோ சங்கம் ஏஜ் மெயினாக சொன்னோன்னா இந்த லெசனில் மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து சேரா சோழா பாண்டியர்கள் பற்றி கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இது வந்து மேத்ஸ் டைப்பில் இருக்குது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி வேள்விக்குடி ஹதிக்கும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜியாகிரஃபி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதுக்கான அந்த சோர்ஸ் பற்றி சொல்கிறது எல்லாமே இது அதாவது ஒரு காலம் இருந்ததுன்னு அதை பற்றி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லும் நாணயங்கள் சொல்லும் சின்னங்கள் சொல்லும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தான் இருக்குது அதில் இந்த லிட்ரேச்சர் பாட்டில் இது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் இதெல்லாம் வந்து யாரோட இது தான் அதான் நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி யாரோட இது பார்த்திங்கன்னா பிளீனி அவருடைய தான் இயற்கை வரலாறு நெக்ஸ்ட்டு வேள்விக்குடி வேள்விக்குடினா என்னென்னா வேள்விக்குடி என்றது அது வந்து ஒரு செப்பு பட்டயங்கள் ஸோ இங்கே புக்கில் வந்து வேள்விக்குடி சின்னமனூர் செப்பேடுகள் இது எல்லாமே செப்பு பட்டயங்கள் அதாவது காப்பர் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹதிக்கும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹதிக்கும்பா கல்வெட்டு இது யாரோட இது பார்த்திங்கன்னா கலிங்க நாட்டு அரசன் காரவேலனுடையது இது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபினா புவியியல் ஸோ இது வந்து யாரோட இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஜியாகிரஃபி சப்ஜெக்டில் கூட இந்த நேம் தான் நிறைய கேள்விப்பட இருக்கும் டாலமி இதில் வந்து எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் வர ஏரியா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி இதில் தான் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் ஏன்னா வேள்விக்குடி ஹதிக்கும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி எப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நேச்சுரலாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே பிறக்கும் போதே வந்து பிளெயினாக தான் எந்த அதாவது எந்த திங்கிங் எதுவுமே இல்லாமல் பிளெயினாக தான் பிறக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஜியாகிரஃபி வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ இதை தவிர்த்து நம்ம புக்கில் அதர் சோர்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாரின் நோட்டீசஸ் வெளிநாட்டு அறிவிப்புகள் அது படி பார்த்திங்கன்னா த பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி ஸோ எரித்ரியன் கடலின் பெரி ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு வந்து ஃபாரினர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் பிளைனி நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்துட்டோம் டாலமி ஜார்ஃபி அதை தவிர்த்து மகஸ்தனீஸோட இண்டிகா ராஜவலி மகாவம்சம் தீபவம்சம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் டைப்பில் இருக்குது அசோஷன் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா ஹஸ் சென் தட் தமிழ் இஸ் அஸ் ஓல்டஸ் லேட்டின் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மொழி பேரசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் தமிழத்தின் மொழியைப் போலவே பழமையானது என்று கூறியுள்ளார் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் இவர் வந்து கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் ஸோ நம்ம தமிழ் மொழி அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி லேட்டின் மொழி வந்து ரொம்ப பழமையான மொழி அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா லேட்டின் மொழியை போலவே இந்த தமிழும் ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சர் தானே ஸோ சங்க காலத்தில் நம்ம சைடில் வந்து தமிழ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ரீசன் பாருங்கள் த லாங்குவேஜ் அரோஸ் அஸ் அண்ட் Entirely independent tradition with no influence of other languages. மொழி மற்ற மொழிகளின் செல்வாக்கு இல்லாத முற்றிலும் சுதந்திரமான பாரம்பரியமாக எழுந்தது அதாவது இப்போ நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சுதந்திரமாக இருக்காது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம தமிழை கற்றுக்கிறதுக்காக இன்னொரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் இருந்ததுன்னா அந்த லாங்குவேஜால் சுதந்திரமாக இயங்க முடியாது இப்போ நமக்கு தான் வந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணுன்னா நம்மளோட பேஸ் வந்து தமிழ் ல
ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்டான ரீசன் அண்ட் அசர்ஷன் ஏன்னா ஒரு மொழி வந்து இன்னொரு மொழியை டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் அது வந்து ஒரு பழமையான மொழியாகவும் ஆகியிருக்கு ஸோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டானு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கரிகால சோழன் டிஃபீட்டட் த கம்பைண்ட் ஆர்மி ஆஃப் த சேராஸ் பாண்டியாஸ் அண்ட் த லெவன் வேலிர் செஃப்டியன்ஸ் ஹூ சப்போர்ட்டட் தி மட் வென்னி அ ஸ்மால் வில்லேஜ் இன் த ரீஜியன் டேஷ் பிராந்தியத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமமான வென்னியில் கரிகால சோழன் சேர பாண்டியர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவளித்த பதினோரு வேலிர் தலைவர்களின் ஒருங்கிணைந்த இராணுவத்தை தோற்கடித்தார் ஸோ அந்த ஊர் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வென்னி அது வந்து மெயினாக கவர் ஆகிற ஏரியா எது தான் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மாதிரி என்ன பிளேஸ்னு மெயினாக கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தஞ்சாவூர் இதே போலவே பாண்டியர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சேரரையும் சோழரையும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐந்து வேலிர் குல தலைவர்களையும் ஒரு இடத்துல வந்து தாக்கியிருப்பாங்க அது என்ன இடம் பார்த்தீங்கன்னா தலையலங்கானம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் த பட்டின பாலை எ பொயாட்டிக் ஒர்க் இன் த பதினேன் கீழ்கணக்கு கிவ்ஸ் எலாபரேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி டியூரிங் த ரூல் ஆஃப் டேஷ் பதினேன் கீழ்கணக்கில் உள்ள ஒரு கவிதை படைப்பான பட்டின பாலை டேஷ் ஆட்சியின் போது வர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான தகவல்களை தந்தது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் புக்கில் உள்ள கண்டென்ட் அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிற்று பற்றினா இந்த சேரர்கள் பற்றி சொல்லும் அண்டு பட்டின பாலை அப்படின்னா இந்த சோழர்கள் பற்றி சொல்லுது ஸோ கரிகாலனை தான் பார்த்திங்கன்னா கரிகால் வளவன் சொல்லுவாங்க இவருடைய அந்த பீரியடில் நடந்த அந்த ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி சொல்கிறது தான் பட்டின பாலை பட்டின பாலை என்றது பதினே கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கரிகால் வளவன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது தான் வந்து சோழனோட அதாவது கரிகால் வளவன் பிளேஸ் இந்த தஞ்சாவூர் திருவாரூர் இந்த பிளேஸஸ் எல்லாம் இது தான் பார்த்திங்கன்னா கல்லணை டேம் ஸோ கரிகால் சோழன் பார்த்திங்கன்னா அப்போவே வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டு தான் கொஞ்சம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து விளை நிலங்களை அதாவது அக்ரிகல்ச்சருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த காவேரி ஆற்றோட குறுக்கில் வந்து இந்த கல்லணையை வந்து கட்டியிருப்பார் இவருடைய இந்த வணிகம் பற்றி பட்டினப்பாளை சொல்லுதுன்னு சொன்னல ஸோ அதனால் இவருடைய துறைமுகம் ரொம்ப ஃபேமஸான துறைமுகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா புகார் இது வந்து இந்திய பெருங்கடலில் நிறைய வணிகர்களை தான் லிங்க் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் சங்கம் ஈச் அந்திரன் தித்ரன் அண்ட் நன்னன் வர் த இம்பார்ட்டன்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் சங்க காலத்தில் அந்திரன் திதிரன் மற்றும் நன்னன் இவங்களை யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் இந்த ஆயர் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து குறுநில மன்னர்கள் அதாவது மெயினான மன்னர்கள் தான் சேரா சோழ பாண்டியர் பார்த்தோம் இந்த குறுநில மன்னர்களில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆய் வேலிர் கிழார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆய்னா ஆயர் அதாவது ஆநிறை மேய்ப்போர் ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான மன்னர்கள் யாரும் பார்த்திங்கன்னா தான் அந்திரன் திதியன் அண்ட் நன்னன் இதிலே குறுநில மன்னர்களை நம்ம வேலியர் பார்த்தோம்ல அப்படின்னா வேலாளர் சொல்லுவாங்க இவங்களும் அந்த குறுநில மன்னர்களில் வராங்க ஸோ இவங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையேழு வள்ளல்கள் பாரி காரி ஓரி பேகன் ஆய் அதியமான் நல்லி இவங்கள்லாம் வருவாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் கிழார் இவங்க தான் கிராம தலைவர்களில் வராங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆயர் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் பின்வரும் கூற்றில் எது சரியானது வேந்தன் கொன் மன்னன் கூற்றவன் இறைவன் வர் த அதர் டைட்டில்ஸ் பை விச் த கிங் வாஸ் அட்ரஸ்டு வேந்தன் கொன் மன்னன் கொற்றவன் மற்றும் இறைவன் ஆகியவை அரசர்களை அழைக்கும் மற்ற பெயர்கள் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ வேந்தன் அதுதான் நம்ம வந்து மூ வேந்தன் சொல்லுவோம் கோனாலே வந்து அரசன் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி மன்னன் கொற்றவன் இது எல்லாமே அரசனை குறிக்கிற சொல் தான் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த யங் ஒன்ஸ் வாஸ் நோனஸ் கோ மகன் வைல் த கிரவுண்ட் பிரின்ஸ் வேர் நோனஸ் இளங்கோ இளஞ்செழியன் அண்டு இளஞ்சேரல் சிறுவர்கள் கோமகன் என்றும் கிரீடம் இளவரசர் இளங்கோ இளஞ்செழியன் மற்றும் இளஞ்சேரல் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் 
இதில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோமகன் அவங்க தான் வந்து இந்த க்ரௌன் ப்ரின்ஸாக இருப்பாங்க அதாவது மூத்தோர் ஒரு குடும்பத்தில் பெரியவங்க வராங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மணிமகுடம் தராங்க அவங்கள தான் கோமகன் சொல்லுவாங்க அதே போலவே அவங்களுக்கு கீழே வர அந்த எங்கோனை தான் வந்து இந்த மாதிரி நேம் தான் சொல்கிறாங்க இளங்கோ இளஞ்செழியன் இளஞ்செயரல் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதனால் செகண்ட் ஒன் ராங்காக இருக்குது நமக்கு கொஸ்டினில் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு செகண்ட் ஒன் ராங் தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் த சீஃப் ஆஃப் த ஆர்மி வாஸ் நோன் அஸ் தானை தலைவன் இராணுவ தலைவர் தானை தலைவன் என்று அழைக்கப்பட்டார் நமக்கு தெரியும் இந்த மன்னர்கள் காலத்தில் தான் இந்த படை என்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ எல்லா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை தான் இருக்கும் அதை வந்து காக்குறவங்க தான் அந்த படைத்தலைவர்கள் ஸோ அவங்கள வந்து இந்த சங்கம் பீரியடில் தானை தலைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு இன்னொரு சைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆயுதங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த ஆயுதம் தான் வைக்கிற இடத்த தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படை கொட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன்னும் கரெக்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் கரெக்டாக இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் த ப்ளேஸ் வேர் த வெப்பன்ஸ் வேர் கெப்டஸ் நோனஸ் தோமரம் ஆயுதங்கள் வைக்கப்பட்ட இடம் தோமரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆயுதங்கள் தான் வைக்கிற இடத்த வந்து படை கொட்டில்னு சொல்லுவாங்கன்னு அப்போ தோமரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அதை வந்து தோமரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா எரி ஈட்டி அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ஆயுதங்களை அனுப்புறது தான் தோமரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இந்த பாகுபலி படத்தில் கூட கீழே தான் அந்த மரத்துலேருந்து மேலே அந்த ஆயுதம் மூலமாக ஒரு நாலஞ்சு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து போவாங்கள அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் டி ஒன் அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கரெக்டு ஸோ நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது க்ரௌன் ப்ரின்ஸை தான் வந்து கோமகன் சொல்கிறாங்க யங் ஒன்ஸ் தான் இளங்கோ இளஞ்செயரல் அண்டு இளஞ்செழியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் படைக்கொட்டில் தான் த ப்ளேஸ் வர் த வெப்பன்ஸ் கெப்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் தூமாரம் அப்படின்னா என்னென்னா அஸ் எ மிசைல் டு பி த்ரோன் அட் த எனிமி ஃப்ரம் யர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு மிசைல் மாதிரி எனிமியை நோக்கி அடிக்கிறது தான் தூமாரம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த லிட்ரரி சோர்சஸ் ஃபார் டேஷ் பீரியட் இன்க்ளூட் தமிழ் நாவலர் சரித்தை யாப்பெருங்காலம் அண்டு பெரிய புராணம் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இந்த தமிழ் நாவலர் சரிதை யாப்பெருங்காலம் பெரிய புராணம் இன்னும் நிறையா இருக்குது திருக்குறள் இதெல்லாம் எந்த காலத்தவர்கள் காலத்தில் இருந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கலப்பிராஸ் கலப்பிரர்கள் காலத்தை சேர்ந்தது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல்களில் நிறைய படைப்புகள் இந்த காலத்தை சேர்ந்தது தான் அண்டு சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி எல்லாமே இந்த பீரியடில் எழுதப்பட்டது தான் இந்த கலப்ராஸ் அதாவது கலப்பிரர்கள் இவங்க தான் யாரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்டு சென்ச்சுரி பிசியில் தான் இந்த சங்க காலம் என்றதே படிப்படியாக அப்படியே அவங்களோட இது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுது அந்த டைம் எழுந்தவங்க தான் இந்த கலப்பிரர்கள் இவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சங்க பீரியட் அது முடிகிற நேரத்தில் தமிழகத்தை வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க அதுக்கான சான்றுகள் தான் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இவங்க பீரியடில் எழுதப்பட்ட இந்த சரிதை யாப்பெருங்காலம் பெரிய புராணம் குண்டலகேசி சிந்தாமணி இது எல்லாமே வந்து இவங்கள பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெயினிசம் புத்திசம் என்ற கான்செப்ட் வந்து இந்த பீரியடில் தான் அதிக அளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் சில்க் சப்ளைடு பை இந்தியன் மர்ச்சன்ஸ் டு த ரோமன் எம்பயர் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஸோ இம் கன்சிடர்ட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் த ரோமன் எம்பரர் ஆரிலியன் டிக்ளேர்ட் இட் டு பி வர்த் இஸ் வெயிட் இன் கோல்டு அந்த பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைடில் வந்து இந்த பட்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த பட்டை வந்து இந்த ரோமானிய பேரரசர் ஆரிலியன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து தங்கத்துக்கு எடையாக அதை வந்து கருதியிருக்காரு அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ த மெயின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் சங்கம் பீரியட் வாஸ் டப்பஸ் டின் ஒயின் கிளாஸ் ஹார்சஸ் இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கானு டப்பாச்சுனா இந்த புஷ்பராகம் தங் தகரம் ஒயின் கண்ணாடி குதிரைகள் இதெல்லாம் நம்ம சைடில் அவ்வளோ இருந்தது இல்லை எப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் நம்மக்கிட்ட ஒரு பொருள் அதிகமாக இருந்தால் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லை அதனால் என்ன ஆன்சர் வரும் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்ட
ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸாக என்ன இருந்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நார்மலாக தான் இருந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த சால்ட்டு ஸ்பைசஸ் சில்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பெப்பர் தான் நல்லா தெரியும் பெப்பர் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கொஞ்சம் ப்ரீஷியஸான இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட்ஸ் பேர்ள்ஸு ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே இருந்திருக்கு அண்டு இம்போர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் டொப்பஸ் ஸ்டின் ஒயின் கிளாஸ் அண்ட் ஹார்சஸ் அடுத்த கொஸ்டின் த ப்ரைமரி டேட்டி ஆஃப் த தமிழ்ஸ் வாஸ் தமிழர்களின் முதன்மை தெய்வம் தமிழர்களுடைய முக்கியமான தெய்வமாக வந்து சேயோன் சேயோன் இல்லைன்னா முருகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர்த்து மற்ற கடவுளை தான் வணங்கலையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சிவன் அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு இந்திரன் வருணன் கொற்றவை இந்த மாதிரி எல்லா கடவுளையும் வணங்கியிருக்காங்க பட் முதன்மை கடவுளில் முருகன் வராரு கூடவே பார்த்திங்கன்னா புத்திசம் ஜெயினிசம் இதுவும் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத்து சைடில் இந்த கேஸ்டிசம் என்ற கான்செப்டே அவ்வளோ இல்லை ஆனால் வடக்கு சைடு அதாவது நார்த்து சைடு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ்டுன்றது அப்போவே கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்புறம் அங்கே இருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எயிட்டீன்த்து நைன்டீன்த்து செஞ்சுரியில் தான் தமிழ்நாட்டில் நல்லா ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் ஏ முருகன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் விமன் போயட்ஸ் ஹேட் லிவ்டு அண்ட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் தர் வேல்யூபல் ஒர்க்ஸ் டேஷ் பெண் கவிஞர்கள் வாழ்ந்து தங்கள் மதிப்பு மிக்க படைப்புகளை விட்டு விட்டு சென்றனர் இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்லேயும் லெவன்த்து புக்லேயும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது ஸோ என்ன டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆப்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றம்பது புலவர்கள் இருக்காங்க அதில் முப்பது டு நாற்பது புலவர்கள் வந்து பெண் பார் புலவர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் மோர் தென் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் அதான் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தான் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லெவன்த்து புக்கில் தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ரேஞ்சில் தான் பெண் பார் புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க என்ன என்ன பெண் பார் புலவர்கள் அப்போ இருந்திருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் முருகனை புகழ்ந்து பாடுறவங்க அவ்வையார்னு அதனால் அவ்வையார் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் நேம் தான் பாருங்கள் காக்கை பாடினியார் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆதிமந்தியார் பொன்முடியார் வெள்ளி வீதியார் அடுத்ததான் நம்ம சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் பட்டினி கல்ட் என் தமிழ்நாடு வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் இந்த பத்தினி வழிபாட்டை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சேரன் அரசன்கில் சேரன் செங்கிட்டுவன் தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த சேரன் தான் பார்த்திங்கன்னா சேரன் செங்கிட்டுவன் தான் கண்ணகிக்காக சிலை எழுப்பியிருப்பார் இமயமலையிலேருந்து கற்களை தான் கொண்டு வந்து அண்டு இவர் இளங்கோவடிகளோட பிரதராக இருப்பார் ஸோ கண்ணகி கோவலன் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புகார் அந்த இடத்த சேர்ந்தவங்க புகார்னால் இந்த சோழன் அந்த இதில் வரும் இது தான் நம்ம புக்கில் சேரன் செங்கிட்டுவன் பற்றி சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் டைனஸ்டி வாஸ் நாட் இன் பவர் டியூரிங் த சங்கம் ஏஜ் அதாவது சங்க ஆட்சி காலத்தில் நம்ம சேரர்கள் பற்றி பார்த்தோம் சோழர்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் பார்த்தோம் இவங்கள யார் வந்து பவரில் இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா பல்லவர்கள் தான் இவங்க பீரியடில் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பல்லவாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரூல் ஆஃப் பாண்டியாஸ் வாஸ் ஃபாலோடு பை பாண்டியர் ஆட்சிக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து சோழர்கள் வந்து வராது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பல்லவர்கள் சதவாகனங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க பட் பாண்டியர்களுக்கு அப்புறம் யார் வந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கலப்பினர்கள் தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கலப்பினர்கள் பற்றி பார்த்தாச்சு அதனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் பார்க்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் த லோயஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டியூரிங் த சங்கம் ஈச் வாஸ் சங்ககால நிர்வாக முறையில் மிக சிறிய நிர்வாக அமைப்பு எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியாவிலே எடுத்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அந்த ஆட்சி எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முனிசிபாலிட்டி அப்புறம் இன்னும் அப்படி அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும் வில்லேஜ் லெவல் அதை போலவே அப்பையும் இருந்திருக்கு ஸோ இப்படி தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மண்டலம் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா நாடு இந்த நாடுகள் தான் வந்து கூட்டமாக பிரிஞ்சிருக்கு அந்த கூட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர் பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த ஊரை வந்து சிற்றூர் பேரூர்னு பிரிக்கிறாங்க சிற்றூர்னால் என்னென்னா சிறிய கிராமம்
இதில் இந்த கடற்கரை ஓரம் இருக்கிறது தான் பட்டினம் சொல்கிறாங்க ஸோ த லோயஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி ஊர் தான் வரும் அடுத்த கொஸ்டின் வாட் வாஸ் த ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் த குறிஞ்சி ரீஜியன் குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது குறிஞ்சி அப்படின்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் அப்படின்னா அங்கே என்ன தொழில் கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது சேகரிக்கிற தொழில் தான் செய்வாங்க அதாவது தேன் எடுத்தல் இந்த மாதிரி தொழில் செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு முல்லை பாருங்க காடும் காடு சார்ந்த இடமும் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து என்ன தொழிலாக இருக்கும் காடுகள்னால் நிறையா வந்து ஆடுகள் மாடுகள் கூட இருக்கும் ஸோ அதை தான் மீற வேலை தான் காட்டில் வந்து செய்வாங்க நெக்ஸ்ட்டு மருதம்னால் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் ஸோ அப்படின்னா அங்கே வந்து மீன் பிடித்தல் உப்பு எடுத்தல் அந்த மாதிரி தொழில் செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா வறட்சி தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அங்கே கொள்ளையர்கள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க பட் நம்ம புக்கில் வந்து அதை வீர செயல்கள் சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய தொழில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங் ஹண்டு கேதரிங் வேட்டையாடுதல் மற்றும் சேகரித்தல் நெக்ஸ்ட் ஒன் அசோஷன் அண்ட் ரீசன்ட் டைப்பில் இருக்கு த அசம்பிளி ஆஃப் த போயட்ஸ் வாஸ் நோன அஸ் சங்கம் புலவர்கள் இருக்கிற அந்த குழுமம் அந்த கமிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா சங்கம் சொல்கிறாங்க அண்ட் ரீசன் என்னென்னா தமிழ் வாஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர் சங்க இலக்கியங்களின் மொழி தமிழாகும் ஸோ அந்த சங்கம் பீரியடில் அவங்களோட லாங்குவேஜே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் அதனால தான் அவங்க அந்த தமிழ் பேசுகிற அந்த புலவர்கள் கூடுற கூட்டத்தை சங்கம்னு சொல்கிறாங்க அதனால இங்கே ரெண்டுமே தான் கரெக்டு ஸோ இங்கே போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ இதாக வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எது வந்து கரெக்ட் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க கரெக்ட் இல்லைன்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு தான் எது கரெக்டு எது கரெக்ட் இல்லைன்னு நம்ம பிரிப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கரிகாலன் வந்த பேட்டில் ஆஃப் தலையாலங்கானம் தலையாலங்கானம் போரில் கரிகாலன் வெற்றி பெற்றார் இது வந்து இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நம்ம பாண்டியர்கள் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ பாண்டியால் நெடுஞ்செழியன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலையாலங்கானம் போரில் வெற்றி பெற்றிருப்பார் கரிகாலன் வந்து வெண்ணி என்ற சிற்றூரில் தஞ்சாவூரில் தான் வின் பண்ணியிருப்பார் அதனால் இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த பதிற்று பத்து ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சேரா கிங்ஸா சேரர் அரசர்கள் பற்றிய தகவல்களை பதிற்று பத்து வழங்குகிறது இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் பதிற்று பத்துனா சேரா அண்டு பட்டினா பாலைனா சோழர்கள் நெக்ஸ்ட்டு த ஏர்லியஸ்ட் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் த சங்கம் ஈஜ் வாஸ் ரிட்டன் மோஸ்ட்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோஸ் அதாவது சங்க காலத்து நூல்கள் எல்லாமே உரைநடையில் எழுதியிருக்கு சொல்கிறாங்க இதுவும் கரெக்டு கிடையாது ஏன்னா அப்போ எழுதின நூல்கள் தான் நம்ம ப செயல் பகுதியில் தான் பார்ப்போம் உரைநடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை அது அதாவது ஏதாவது ஒருத்தவங்களை பற்றி ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் பார்ப்போம் பட் சிலப்பதிகாரம் பட்டினப்பாலை எதாக இருந்தாலும் நம்ம செயல் பகுதியில் தான் பார்ப்போம் ஸோ இதுவும் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அதனால் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்டு த்ரீ தான் கரெக்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் த அசண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன் இன் த ஏன்ஷியன் தமிழகம் வாச பண்டை கால தமிழகத்தின் நிர்வாக பிரிவுகள் ஏறு வரிசையில் இவ்வாறு அமைந்திருந்தது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஏறு வரிசைனா கீழேருந்து மேலே போனோம் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா எது கரெக்டாக வரும்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்கிற ஊர் கூற்றம் நாடு மண்டலம் இப்படி தான் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வித் த ராயல் இன்சைனியா ஸோ அந்தந்த அரசவை அவங்களுடைய சின்னங்கள் வந்து பொறுத்த சொல்கிறாங்க இதில் சேரல் இரும்புரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவ் அண்ட் ஆரோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாணயம் தான் வெளியிட்டு இருப்பார் அதனால் சின்னமாக எதிர் இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வில்லு அம்பு அண்ட் பாண்டியால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதுகுடிமை பெருவழுதி அப்படின்னு ஒரு அரசர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷும் எலிஃபெண்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாணயம் விட்டுருப்பார் அதனால் பாண்டியர்களோட நாணயம் வந்து மீன் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது சோழர் ஸோ சோழர்னா டைகர் அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ டூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுவும் மேத்ஸ் தான் இதில் வந்து அந்த அந்த மன்னர்களுக்குன்னு சில நேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இரும்புரை இந்த பேர் தான் உண்டு இதில் இரும்புரை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சேரல் இரும்புரைன்னு ஒருத்தவர் இருந்திருப்பார் அவர் தான் இந்த நாணயம் தான் வெளியிட்டு இருப்ப
அதுக்கப்புறம் ஆதவன் வானவன் இந்த பேர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆதவன் ஒரு படம் வந்திருக்கு வல்லவன் ஒரு படம் வந்திருக்கு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன் ரிமைனிங் இருக்கிறது குட்டுவன் இது எல்லாமே சேரர்களை குறிக்கக்கூடிய அந்த பெயர்கள் அதனால இதில் சேரர்கள்னா வானவர்னு நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்த சோழாஸ் வந்து குறிக்கக்கூடிய அந்த பெயர் தான் என்னென்னா சென்னி செம்பியன் கில்லி வளவன் ஸோ கில்லி வளவன் கரிகால் வளவன் சொல்கிறாங்க கில்லி இதெல்லாம் இவங்களோட இது தான் அதுக்கப்புறம் சேலே ரெண்டு வருது சென்னி செம்பியன் சென்னினா இந்த சோழாசை குறிக்குது அடுத்ததாக பாண்டியர்களை பாருங்கள் மாறன் வழுதி செழியன் தென்னர் இந்த மாதிரி நேம் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ மாறன் வழுதி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செழியன் கூட நெடுஞ்செழியன் ஒரு அரசர் இருந்திருப்பார் அதை வச்சு நம்ம வந்து செழியன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென்னர் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் தென்னர்னா பாண்டியர்களை குறிக்கும் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா அதியமான் அதியமானா இந்த குறுநில அரசர்களில் வருவாங்க ஸோ அதில் தான் இந்த வேலிர் அதாவது ஏழு கடையேழு வள்ளல்கள் பார்த்துருப்போம்ல அதில் தான் இந்த அதியமான் என்றவர் வருவார் ஸோ அவங்கள தான் வேலிர் வேலாளர் சொல்லுவாங்க நம்ம புக்கில் வந்து பொறுத்துங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இதோட சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அங்கே எங்களோட டெஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் புக் பே புக்கை எடுத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் எந்த இடத்துலையும் மிஸ் ஆகாது அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக